সামান্য মুনাজাত নিয়ে এখনো দ্বন্দ্ব করছি আমরা গত পঁচিশে জানুয়ারি আহমদুল্লাহ তিরিশ সালের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে এটা ক্ষোভের বহিরপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নাই আমি ক্ষোভ নিয়েই বলছি ইত্যাদি দেখাবে ইত্যাদি আবার কি এটা আমি জানি না এটা একটা অনুষ্ঠান ওই যে এটা জেলখানার ভিতরে কথা বলতে চান তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে বেহায়া কোনো থাকলে তোমাদের শাস্তি হবে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে তখন বলছে যে না বাহিরের চ্যানেল গুলো ইস্তার দালসা এইগুলো দেখলে পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এই জন্য আমরা দেখিনি এবার সংকেত নিজে তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে যে দেখেন বাহিরের চ্যানেল গুলির কারণে বাংলাদেশে মানে এই বাংলাদেশ সমাজে পারিবারিক বিচ্ছেদটা ঘটছে এবং অনৈতিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে সংকেতের মতো একজন মানুষ বুঝেছে বাহিরের চ্যানেল কি প্রভাব তুমি আলেম হয়ে বুঝতে পারো না এখন আলেম হয়ে বুঝার দরকার ছিল সিস্টেমি চালু থাক সিস্টেমি আলোচনা করতে কারা অভিযোগ দিয়ে বন্ধ করেছে ওই চক্রটাই বন্ধ করেছে আপনাদের এই জন্য বলি সাবধান থাকবেন আপনার পোশাকটা হলো আপনার মুসলিম ত্রুটিপূর্ণ রাবি আছে মুসল্লি নিয়মিত মুসল্লি জাহান নামে যাবে জাহান নাম শেরদার ডাক্তার পোড়াতে পারবে না সব দেহ পুড়িয়ে দিবে শেরদার ডাক্তার পোড়াতে পারবে না আমার বলার উদ্দেশ্য হলো মুসল্লি ব্যক্তি জাহান নামে যাবে কারণটা কি সালাদ পড়ার পরেও এই সমস্ত অনৈতিকতার সাথে জড়িত হতে পারে না এই হারাম খাদ্য খাওয়ার কারণে আপনার এবাদত কবুল হচ্ছে না আল্লাহ বলছেন অনেকের মধ্যে ভোকা তৈরি হয়েছে আহা অমুক ব্যক্তি পূর্বাচলে জমি কিনেছে ওর দশ টাকা জমি আছে আমি একটু জমি কিনি অত ব্যাংক থেকে লোন নি একটু অমুক বাড়ি করেছে বিশাল বাড়ি আমার বাড়ির পাশে স্ত্রী তাকে ঠোকাচ্ছে ও বাড়ি করলো লোন নিয়ে তুমি নিতে সমস্যা নাকি ও ব্যবসা করছে এত টাকা তার তুমি করো কিন্তু আপনি পবিত্র থাকতে চাচ্ছেন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন মনে রেখো 
হালালার আরাম এক জিনিস নয় পবিত্র অপবিত্র এক জিনিস নয় যদিও হারামের আধিক্য তোমাকে আকৃষ্ট করে তবুও মনে করে না আলালার হারাম এক জিনিস নাম কখনোই না আল্লাহ বলে দিচ্ছে সারা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ যদি শোধ খায় পূর্বাচলের একজন মুসল্লিকে বলি ভাই আপনি ওই হারাম থেকে বিরত থাকেন জান্নাত আপনার জন্য আপনার আপনার স্ত্রীর কথা শোনার দরকার নাই আপনাকে আকৃষ্ট করছে ধোকা দিচ্ছে কাছে গিয়ে বললেন নোমান কৌগল সাহাবি এক সুতর নম্বর হাবিব সেই মুসলিমের আল্লাহ তুমি গিয়ে বলছেন রাতুল এটা সাল্লাইতুল মাহবুবা ও আহাল্লাহুল হালাল ও হারামতুল হারাম আসলেন না আমি যদি শুধু ফরজ সালাদ করি আর হালালটা গ্রহণ করে হারামটা বর্জন করি তাহলে কি জান্নাতে যাব আল্লাহ সাল বললেন হ্যাঁ তোমার জন্য জান্নাতে রেডি ফরজ সালাদ করতে হবে হালালটা গ্রহণ করতে হারামটা বর্জন করতে হবে হারাম খেলে কোনো এবাদত করুন হয় না তারপরে আমি আউসাফ ছয় নম্বর পণ্যের একশো তেরো পৃষ্ঠা একটা হাবি থাকছে আল্লাহ রাতুল বলছেন হারাম করে সংখ্যায় বেশি এবার খবর হবে কি করে একদম দরিদ্র মানুষকে তাই মুসলিম প্রথম খন্ডের তিনশো ছিয়াত্তর পিঠা খালি আল্লাহ রাতুল বলছেন দরিদ্র মানুষ উদাহরণ দিচ্ছেন আল্লাহ শুরুতেই বলেছে আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র বস্তু সেবা কবুল করেন না আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র বস্তু সেবা কবুল করেন না এই কথা বলে উদাহরণ দিলেন একজন ব্যক্তির সাজাকার রজুল এতুল ইতুল ইসলাফার আকবর চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে গোলাই মলিন মুখমণ্ডল সে চিটাগাম থেকে সফর শুরু করেছে আস্তে 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 চলে গেছে রাজশাহীতে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে বলছেন সাহাবিরা দেখো মাত্রা আমু হারাম এর খাদ্য হারাম অমার সবু হারাম এর পানিও হারাম অমার লাসু হারাম এর পোশাক হারাম অবুদ্যাবির হারাম তার দেহটা হারাম দ্বারাই গঠিত এই হারামের মধ্যে নিমজ্জিত আমরা অথচ দোয়া কবুলের সব শর্তগুলো তার মধ্যে আছে কাঙ্গাল অবস্থায় দোয়া করলে আল্লাহ কথা শুনেন মোসাফির অবস্থায় দোয়া করলে আল্লাহ কথা শুনেন হাত তুলে দোয়া করলে আল্লাহ কথা শুনেন সব শর্ত থাকার পরেও এই লোকের দোয়া কবুল হবে না আল্লাহ লোক নিজে বলে যাচ্ছেন আপনার এবার কবুল হবে কি করে হারামে তো ভর্তি একেবারে দুর্নীতি বাজার চিন্তাও করে না ওই হাদিসটা না শোনালে হচ্ছে না তিনশো পঁচিশ নম্বর হাদিস ওই মুসলিম খুলুন এক টাকা দুই টাকার কথা বলেন আপনারা খাইবারের যুদ্ধে থেকে মোহাম্মদ সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিনের ঘটনা একজন সাহাবি মারা গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ও সাহাবিরা বলছে আমি তাকে জাহান নামে দৌলতে দেখছি ফিগুর বাতিন বল্লা ও একটা চাদর আত্মসাত করেছে গনিমতের মাল থেকে চাদর আত্মসাত করেছে গনিমতের মাল থেকে চাদর আত্মসাত করেছে আমি দেখতে পাচ্ছি এই হাজি শোনার পরে সাহাবিরা একটা সুতা একটা ফিতা নিয়ে সে হাজির হচ্ছেন আর রাসুল এটা নিয়েছিলাম গনিমতের মাল থেকে এটা দিয়ে গেলাম আমি নিয়েছিলাম এটা দিয়ে গেলাম আল্লাহ বলছেন সাহাবিরা তাকে বলে দিচ্ছেন জাহান নামে আমি দেখতে পাচ্ছি জাহান নামে চলছে 
কিসের এক টাকা দুই টাকা এক এস ডি কে স্বামী এই যে কত হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করে আমি শুধু হাদিসটা বলতে চাই এই হাদিসটা যদি সরকারি আমলাদের খাওয়ানো যেত ব্যবসায়ীদের খাওয়ানো যেত যদি বুঝানো যেত যে দুর্নীতির হারাম অর্থের কি প্রভাব তাহলে মানুষ কি সেটা বুঝান সুযোগ পেত সেটা হাদিস জানেই না এক টাকা দুই টাকা যদি দুর্নীতি হয় হজ করে কি লাভ হবে আপনি উমরা করে কি লাভ হবে সালাদ করে কি লাভ হবে কোনো লাভ হবে না আপনারাও ঠিক বলছেন তাতে আমার কাজ তো লাগছে শ্বশুরের কাছ থেকে কয় টাকা নিতেন গাড়ি নিয়েছেন না পূর্বাচল পলেট নিয়েছেন না ইয়ে করার সময় এখানেই বলি বলে রাখি একটি কথা এটাও একটা দুর্নীতি কাল কিয়ামতের মাঠে দুর্নীতির সম্পদ নিয়ে হাজির হতেই হবে এই পূর্বাচলের বসুন্ধরা জমি কিনতে অনেক জমি আত্মসাত করে নিয়ে নিচ্ছে নবজুবিল্লা এবছর তুমুল হবে কি করে থানায় দিতে এক কোটি টাকা জমি জোর করে নিয়ে নিচ্ছে মনে করছে এটাই কাল কিয়ামতের মাঠে জমি নিয়ে যে হাজির হতে হবে কিয়ামতের মাঠে এটা হিসাবই নাই আল্লাহ নিজেই বলছেন এখান থেকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে কতটা জমি আপনি আত্মসাত করেছেন দুর্নীতি করেছেন কতটা নিয়ে যেতে হবে কত টাকা দুর্নীতি করেছেন ওই শ্বশুরের দেওয়া সিরিজটা আপনার মাথার উপরে থাকবে পালতার গাড়িটা মাথার উপরে থাকবে আর একটু হিসাব করেননি এখন পর্যন্ত আপনি আপনার বউকে নিয়ে আসছেন চুক্তি করে ডিমান্ড নিয়ে এই বইয়ের পেট থেকে ভালো সন্তান হবে বলে মনে হয় কি বলেন আপনারা আপনার বাপ তো খুব গল্প করছে কাল্লি বাজারে বসে গল্প করছে বৌমা একখান পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে মাস্টার্স করা এ বৌমা ও জীবনে বুরকা তো দূরে তার উড়নাও কোনোদিন পরে ও হাফ প্যান্ট করে ঘোরাফেরা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতার চুল সামনেও কাটা পিছনেও কাটা হাতের আঙ্গুল গুলো তাকে দেখবেন নখ গুলো বড় হয়েছে বিড়ালের মতো কুকুরের মতো বড় আর গল্প করছেন খুব দারুণ করে গল্প করছেন যে বৌমা একখান পেয়েছে বৌমা না একটা ভাইরাস চলে এটা করোনা ভাইরাস আপনাকে শেষ করে দেবে পরিবার শেষ করবে ও আপনার আত্মীয়স্বজনকে শেষ করবে আপনার পাড়া তাকে নষ্ট করবে এই বৌমা আপনি হিসাব করেননি কেন বলেন তো এই বৌমা পেট থেকে যে বাচ্চা হবে আমি বলি পিতা যদি এব্রাহিম হয় মা যদি হাজারা হয় নিঃসন্দেহে ইসমাইলের মতো সন্তান জন্ম হবে পাঁচ বছর ছিল গার্লফ্রেন্ড পাঁচ বছর পরে বিয়ে করলেন তাই না আরো তিন বছর পরে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করলেন তাই না এই সমস্ত নারী পুরুষের পেট থেকে ভালো সন্তান হবে কিন্তু প্রয়োজন আছে কখন যে করোনা ভাইরাস ধরবে বাংলাদেশকে এই আশঙ্কায় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক এই নোংরামির কারণে আবার আমার নামাজও পড়ে কঠিন ব্যাপার যতদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠান করছেন নিয়ে তাকে বসায় রাখছেন হলুদের মঞ্চে পাড়ার ছেলেগুলো এসে তার গায়ে গালে ফুটে মুখে হলুদ মাখাচ্ছে হাজি সাহেব খুশি তো একবারে বাঘবা একবার এইদিকে বের হয় এদিকে এদিকে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয় না আপনার বাড়িতে এই তরুণ ছেলেরা যুবক ভাইরা তোমাদের নিয়ে আমি গর্ব করি তোমাদের আগামী ভবিষ্যৎ দেখি বলি এই তরুণ নাই বাংলাদেশ থেকে আগামী দিনে সিরিক বেদাতে উত্থাপ করবে তোমাদের পেট থেকে যেন তোমাদের ঔরুষ থেকে যেন ভালো সন্তানের জন্ম দেয় আল্লাহ রবুল আলম ভালো সন্তান সৃষ্টি করেন আল্লাহ রবুল আলম দোয়া করি তোমাদের দ্বারাই এ দেশ থেকে অবশ্যই সিরিক বেদাতে উৎখাপ করা সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তবে খবরদার বিয়ে করতে দেয় তোমার গালে যেন তোমার খালাত বোন হাত না দেয় হলুদ না থাকে এটাই হলো বড় সমস্যা তোমার বান্ধবী তোমার গায়ে হলুদ মাথায় কত নোংরা কত চুপচাপ এটা হতে পারে 
তুমি অপবিত্র তোমার খালা তো বোনও অপবিত্র এই জন্যই ঘটনা ঘটে পবিত্র সন্তান হলে এমনটা হতো না কিসের এগুলো চলছে সব আমি আর আপনাদের বিরক্ত করব না আর আপনাদের কষ্ট দিব না অনেক কথা বলে ফেলেছি আমার দাবি করেছিল আরো বেশি অত টাইম দিব না ইনশাল্লাহ কুত্তা শেষ করব শেষে একটা আবেদন করে যাব আপনাদেরকে আপনারা অবশ্যই অক্ত মোতাবেক খালা কোথায় করবে আর বেনামাজি যদি মারা যায় বেনামাজি দুই শ্রেণীর তিন শ্রেণীর ইচ্ছা অস্বীকার করে এক শ্রেণীর এ হলো কাফে ইচ্ছা করে জেনে বুঝে সালাদ পড়ে না এও কাফে কথা বোঝা গেছে আর আর একটা শ্রেণী মানে বেহায়া শ্রেণী কাছে কাছে ওই দুই চার দিন মা গালি গালি দিলে পড়ে আর পড়ে না এরা কাফের না তো মারা গেলে ওরা জাহান নামে যাবে তল দেশে একবারে তোরা মারে এমন একটা মরা এক আর এই দুই শ্রেণীর মানুষ কি কাফে একবারে খাঁটি কাফে তারা সালাদ অস্বীকার করে আর সালাদ ইচ্ছা করে যে পড়ে না কি এরা কাফে এরা মারা গেলে ফতুয়া অনুযায়ী মুসলিমদের গোরস্থানে দাপন করা যাবে না এর জন্য পানি গরম করে গোসল করা জন্য যাবে না কাফন পরানো যাবে না ওকে দূরে কোন জুম বলে মাটি দিয়ে আসতে হবে গরু পুতার মতো পুতে দিয়ে আসতে হবে কথা বোঝা গেছে এই বেনামাজি খাপ চড়ে এত খারাপের খারাপ আমি সহ্য করতে পারি তিন শ্রেণী মানুষকে এক শ্রেণী মানুষ হলে বেনামাজি এক নম্বর দুই নম্বর যারা মদ গাঁজা সোয়ালি বেড়ি সিগারেট তামার জর্তা খায় এদেরকে আমি সহ্য করতে পারি না আর তিন নম্বর ন্যাংটা উলঙ্গ মহিলাদেরকে সহ্য করতে পারি না এই তিন শ্রেণী এত গজব বাংলাদেশের জন্য এই তিন শ্রেণী মুখ এত খারাপ ও বদ বলে যে নামাজ না পড়লে ইমান ঠিক আছে ও জুতা দেয় মারা তুমি নামাজ পড়লে ইমান কি করে ঠিক থাকলো তুমি নামাজি করো টিকটালি করে নামাজ কি করো অপমান করো টিকটালি করে বলে যে আরে কত নামাজি দেখলাম নামাজ পড়ো শুধু থাকে আরে ব্যাপার খুঁজা মারার দরকার ছিল এটা আমি বেনামাজি সহ্য করতে পারি তবে হেদায়তের দোয়া করি আল্লাহদেরকে হেদায়তটা কঠিন হয়ে গেল কিন্তু ওর মুখের কারণে ওর মুখটা ইংলিশ শয়তানের চেয়েও বেশি খারাপ এত খারাপ ও দাওয়াত দিলেই বলে ছোট ভাই ডাকছে ওর খুলেই বলছে ডাকো কেন ঘুমের ডিস্টার্ব করো কেন আমার কবরে কি তুমি যাবে নাকি দেখেন কত বুদ্ধিটা ইংলিশ শয়তান উপদেশটা তোমার মতো বড় মানে এত বড় অকৃতিজ্ঞ আর এত বড় দারুণ কি হতে পারে আল্লাহ বলতেন তারা হলো জেনে বুঝে সালাদ করে না এরা হলো চতুর্থ পর্যন্ত নাই বরং তার চেয়েও খারাপ আল্লাহ রক্তল বলছেন এটা আমি সেটা তো বলবোই কুকুর বানর শুকুরের চেয়েও যদি তারা খারাপ তাদেরকে আপনি কি ভাষাই বলবেন আল্লাহ বলছেন এটা অতএব আমি বলবো ভাই আপনারা যারা সালাদ পড়েন না তারা তৌবা করে সালাদ পড়া শুরু করুন আর আপনাদের অনুরোধ করব রক্ত অনুযায়ী সালাদ উদয় করুন অনেক প্রচিরত যা আজকে বলার সুযোগ হলো না আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে আর একটা কথা বলবো সেটা হলো গোটা বাংলাদেশে দূর দিন চলছে আহলাদিত ভাইদের এই সময় দরকার খুব ভক্ত কি দরকার ভক্ত দরকার আজকে যেমন সামিল হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনুরোধ করি আলে মুলামা আহলাদিত ভাইরা আহলাদিত উলামা কেরাম যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সিরিক বিদাতের সংস্কার সমস সংস্কারের এই সংস্কারে আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করবেন বলুন কি ইনশাল্লাহ কি প্রবণতা থাকে আর তরুণ ভাইদেরকে বলছি জঙ্গিবাদী টিকে থাকে সমাজকে বিনির্মাণ করার চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ ফলাফল একদিন পাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ ফলাফল দিবেন ইনশাল্লাহ পাতানে শোয়াবো কাবাইল কত উড়ো রুসুম এখন কে সালাফিল কত উড়ো এহি দিন এবং কামে হি পাতে বাপ কে তুমি আমি তো হি ধবে যা কই বলছেন যত বিভক্তি আছে যত দলীয় বিভক্তি আছে ভেঙ্গে তোরবার করে দাও যত রকম রসম রাওয়া যাচ্ছে সামান্য মুনাজাত নিয়ে এখনো দ্বন্দ্ব করছে আমরা গত পঁচিশে জানুয়ারি আহমদুল্লাহ তিরিশ সালের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে এটা খবের বহির্প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয় আমি খুব নিয়েই বলছি 
আলেবি সমাজে এরকম একটা বেজাতির বিষয় নিয়ে একজন আলেমকে এইভাবে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে এটা কখনো কল্পনা করতে পারে না কোনো বেদাতের সাথে আপোষ আমাদের নেই এই ব্যাপারে সচেতন থাকবেন নির্দেশ এখানে রয়েছে বিজয়ের দরজা কে দুনিয়া আমি তাও সেই দফা বেশি যা তখনই দেখবে পৃথিবীতে তাও হিদের পতাকা পথ অত্র উঠতে শুরু করেছে ঐক্যবদ্ধ থাকি আমরা ইনশাল্লাহ বিজয় আসবেই দুর্গম গিরি কান্তার মরু দোস্তর পারাপার ভঙ্গিত হবে রাত্রির নিশ্চিত যাত্রী হুশিয়ার বলিতেছে তরি বলিতেছে জ্বর বলিতেছে মাঝি পথ দুর্নীতিমুক্ত হবে জঙ্গিবাদ মুক্ত হবে সন্ত্রাস মুক্ত হবে মাদক মুক্ত হবে ইনশাল্লাহ তাই তরুণদের আগমন দাওয়াতি কাজ বেশি বেশি করে করতে হবে ইনশাল্লাহ ফলাফল আসবে আর এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক অর্থ খরচ হয়েছে তিনি ভাইয়ের অনেক কাজ করেছেন সবাইকে এক জায়গায় করতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক আলে বলে আসছে আমি আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা কেউ মাহরুম হবেন না আজকের এই অবস্থা থেকে আপনারা কিছু না কিছু দিয়ে শরিক হবেন তারা বেশি দিতে পারেন তারা বেশি দিবেন ইনশাল্লাহ যেন মাহবিলের খরচটা এই জুমার ফুটবা থেকে কালেকশন হয়ে যায় ইনশাল্লাহ আমার একটা দাবি থাকলো আপনারা সবাই মিলে সহযোগিতা করবেন যেন মাহফিলের খরচটা এই জুমার বুধবার থেকে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ তুমি আমার দিনী ভাইদেরকে কবুল করো আমি কে দশ হাজার পাঁচ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার আপনারা যে যতটুকু পারেন আজকে সহযোগিতা করবেন এই আশা পোষণ করি আর আমার আজকে বুধবার পরে আলোচনা করবেন আসলে এতক্ষণ কথা বললাম খুব ভয় পাচ্ছিলাম বড় আলেম বলাও যাচ্ছে না ডক্টর মুস্তদ্দিন সাহেব মঞ্চেই বসে আছেন বক্তব্য দিবেন আপনারা তার বক্তব্য শুনে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আর থাকবেন তো পুরো সময়টা ইনশাল্লাহ আশা করি আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ তুমি মুসলিম মোহাম্মদ হেফাজত করো আমিন আবুল বলে রাজা আসার সরুল আলী আলাদুম আলী সাহেব